Mundo Muito Louco hoje está no Cairo, no Egito, para investigar um dos objetos mais misteriosos já encontrados por aqui. Disco de Sabu. Mas esse estranho objeto não fica por aqui não, fica no Museu do Cairo. E é para lá que nós vamos. Inaugurado em 1902, o Museu do Cairo é o museu mais importante, talvez de todo mundo, para preservar um pouco da história dos egípcios. Agora sim, autorização de filmagem, agora podemos gravar. Estou gastando todo o meu dinheiro para mostrar para vocês, hein? Então vocês dão like aí no vídeo. Nubis! O Museu do Cairo é o local onde descansam algumas múmias de faraós. Os objetos famosos de Tutankhamon e algumas estátuas magníficas. Mas não é nada disso que viemos ver. Aqui no primeiro andar, numa pequena sala, que é a sala 33, a gente olha uma redoma de vidro e tem um objeto que chama muita atenção. O disco de Sabu, também conhecido como The Schist Disc. Na tradução, o disco de Xisto. Maquicat, só é isso, muito louco. Calma, mais para frente eu explico. Seja o que for, este objeto foi encontrado em uma tumba egípcia que tem pelo menos 5 mil anos e continua sendo um dos mistérios mais guardados ainda sem explicação. O objeto parece uma roda, um disco de pedra, ou melhor, parece uma direção de Kombi. Eu achei que era uma até, mas há 3 mil anos antes de Cristo a Kombi não era um veículo muito popular. Vale lembrar que nem a roda havia sido inventada. A roda só foi introduzida depois, no final do Médio Império, em 1840 a.C., com a invasão dos Ixos. Então como que 1400 anos antes aparece essa roda ou esse disco junto a outros pertences preservados em um túmulo? Para descobrir isso, vamos investigar no local onde ele foi encontrado. Estamos agora na necrópole de Saqqara. Na época que esse disco foi feito, nem existia essa pirâmide aqui atrás. E olha que essa é a primeira pirâmide do mundo, a pirâmide de Djoser, hein? Mas antes da construção das pirâmides, os faraós eram enterrados em mastabas, como essa aqui. Mastaba quer dizer banco em árabe. E o banco protegia um túnel que escondia os restos do faraó e seus tesouros. Aqui nessa estava enterrado um ministro, mas a gente procurou em tudo e não achou lugar nenhum onde estaria enterrado o ministro. Aqui embaixo eles tinham que esconder em alguns lugares para os saqueadores, os ladrões, não roubarem os seus restos mortais e os seus tesouros. Não adiantou muito. Aqui, como outros lugares, eles roubaram. O disco de Sabu tem esse nome, pois foi encontrado no túmulo egípcio de Sabu. Sabu era um príncipe, filho do faraó Adjuib, governante da primeira dinastia, enterrado na Mastaba S3111, em 3000 a.C. Quem encontrou a tumba e o disco foi Brian Walter Emery, um dos mais importantes egiptólogos do século XX, autor de muitos estudos e do clássico livro Archaic Egypt, de 1961, que é considerado um clássico da egiptologia. O disco foi encontrado na sala E, dessa mastaba que tinha sete câmaras. O disco estava junto do esqueleto de Sabu, que foi originalmente enterrado em um caixão de madeira. O objeto estava quebrado em vários fragmentos, mas foi restaurado depois. Atualmente, o número do seu inventário é JE71295. Uma informação meio inútil, mas vocês acreditarem em mim, para dar credibilidade. O disco tem 61 centímetros de diâmetro por 10,6 de altura na área central. Ele é feito de xisto. Mas que cápsula é xisto, né? A gente olhando parece um material meio metálico, mas não, gente. Xisto é uma rocha metamórfica. Ah, claro, entendi tudo. Só que não. 
rocha metamórfica submetida a altas temperaturas ou pressão, ela pode ser moldada, vira tipo uma argila. Mas mui, os egípcios já dominavam isso há tanto tempo? Os egípcios tinham muitos conhecimentos avançados, eles manjavam tudo de medicina, de matemática, de astronomia, e não me pergunta como, coisa de outro mundo mesmo. E pra você, qual que seria o propósito desse disco? É um vaso em forma de lótus? Um prato com propósito ritual ou religioso? Um suporte para uma rocha? Ou um frisbee egípcio? Sei lá, existem infinitas possibilidades, mas esse design para a época ainda impressiona muito. Ufólogos acreditam que o disco de Sabu é uma reprodução de um objeto que era parte de uma aeronave. E você, acha que esse disco é da Terra ou extraterrestre? Aliás, o Brian, o cara que descobriu o disco, não teve um final muito feliz. Ele teve uma morte muito misteriosa. Em 10 de março de 1971, ele estava na sua escavação ali, tinha acabado de descobrir uma deusa da morte e começou a passar mal. Foi socorrido, mas teve um derrame e veio a falecer. Estaria a sua morte ligada a alguma maldição? Logo mais falaremos de outras maldições do Egito aqui, Tutankhamon e muito mais coisa. Então já se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário para não cair nessas maldições aí. Fechou? Nos vemos no próximo. Abraço!